不上去啊，姐。别叫我姐。你现在可以去辞职了。啊？我不是来跟你商量的，我是来通知你的。别闹，姐。去吧，我就在这等你。你别劲儿，姐。我多大岁数了，我都我又不是小孩了。所以呢？所以只要我不违法乱纪，你就不能干涉我的工作吗？你是没有违法乱纪，但是你散德行了，你知道吗？我怎么散德行了？你这是怎么说话呢？我以前我就在这儿工作呀，你也没管过我。那是以前，现在你长本事了，姐说什么你都不听了是吧？你知道我为了你，我得罪多少人吗？哎呦，你那天还口口声声跟我说没有想法，没有规划，走一步算一步。转脸你就跑这儿来了，林少涛，你还是人吗你？你你干的什么事儿啊？小点声行不行？我到这儿来是有原因的，以后你会知道。你你得相信我，你理解我行不行？我理解你个屁姐你！我怎么理解你啊？林少涛，你就是一个不死不休的林少涛，就是一个叛徒！你这有完没完啊你啊？大庭广众你体面一点行不行？你还知道体面？不好意思，不好意思啊！哎呀，别生气，别生气，行吗？咱爸妈为了国家的通讯事业，奋斗了一辈子呀。咱们家怎么出了你这么个人呢？啊！你给老林家丢尽人了，你知道吗？去，辞职去。不能辞职，去不去？不去。我再问你最后一遍，去还是不去？不去。我去不去？真破呀！从现在开始，不用叫我姐了，你也不用再姓林了。姐现在不知道你在干什么，总有一天她会知道的。那你看笑话了？我又不是没见过。你别着急，他会知道你的付出。不用可怜我。干嘛去？派出所改姓。干什么来了？小涛今天可是受了委屈了，咱姐那大巴掌啪啪的呀，还往脸上泼水。简爱还看见了，那把简爱给心疼的呀。怪我，怪我。本来想早点来观摩观摩的，结果来晚了，对不起啊。滚一边去！别滚啊，酒都拿来了，喝两口再滚啊。您上来还是我们下去？哎，不懂事了吧？哎，走着。
个，要说呀，咱姐这个打人的优良传统还是保护的很优良。哎，当年咱组乐队的时候打你，你逃课去训练比赛还打你。是。后来你不去读研究生，又去找简爱，又打你。你现在回到危机了，他还打你。啊，不，所以说呀。咱姐对他这是用心良苦，千锤百炼。咱小时候拿着笤帚，你还记得吗？那次在操场里边满操场追着打你，还嬉皮笑脸的。那时候你就是不要脸本人呢。那是。现在咱长大，是不是？脸皮薄。哎，不不，一鸣，一鸣，一鸣。你要说这话的话，我得先吐一阵。这脸皮薄，我受不了。老弟儿了，说这个我也有点想语。<笑>你们俩就是来找抽的吧？嗯，说话了，说话了。啊，请坐下，请坐，请坐，请坐，请坐。既然说话了，那咱就说正事儿了。嗯，俩事儿，第一个，就看你这个够不够惨。我们俩来呢，要是觉得你还不够惨呢，我就可以再给你添把柴火。是。第二个事儿，如果还不够惨，那就把咱姐弄过来。再来一遍，这一遍不刺激呀、啊！我这辈子认识你们俩，真是倒了八辈子血霉。迷途，迷途，迷途，迷途，迷途，迷途，迷途。桃儿，到底因为什么呀？惹咱姐那么生气、啊？还不就是因为我关了公司，说不干了，然后又回到 VG， 说我出尔反尔，吃里扒外的。咱关起门来讲，头儿，你回 VG 是不是因为简爱？简爱，我也很高兴可以帮到你，但每个国家的情况不一样，本土化改革的程度也是不一样的。这都是基于对当地市场的尊重程度。中国的情况尤为特殊，以这种速度发展和成长的市场，从来没有在人类历史上出现的。我这边很难给你有针对性的帮助，抱歉。我建议你在中国找案例，或者是可以给你提供帮助的人。你不会连我也忽悠吧？我可真以为你是为理想回来的。这两件事儿它也不冲突，这也是理想。但是我想问的是什么呢？要是简爱没回到危机，你会不会去？你看，小康，你看，刘少涛，简爱才是你最大的理想。那这两个理想都挺难实现的，理想压根儿就不是用来实现的，是用来追求。追求，你现在什么都没有，你追个球啊你！哎，涛哥刚才在满场不就一直在追球吗？哈哈哈哈哈！哎，别别别别别别别！他他他他听话听话，咱这不是说正事儿呢吗？滚一边去！我跟你说，你们俩真的永远没正形儿了。父亲，啊啊，父亲，父亲，特别父亲，特别父亲，岂止父亲，岂止父亲，不读书，没文化。说你呢？你们知道马斯洛人的五层需求吗？知道吗？林教授要开讲了。哎，你们到底听不听？听听听听听听听听听听。关于这方面，我确实是有一些困惑的。你滚一边去！我滚的哪边他都是有困惑的。那就记好了，马斯洛说，说，说到重点了啊！重点记好了，记好了。人的五层需求是：生理需求、安全需求。归属与爱的需求，自尊的需求
、自我实现的需求，五层需求。那我又有问题了。我跟惠子，他属于哪一层需求？你呀、啊，嗯，你属于吃饱了撑的欠揍那一层。吃饱了，那他这是第六层。贾坤，你是不是傻、啊？你没听懂这孙子在骂我不是人吗？我听出来了呀，我就是想听你自己再说一遍、啊。你他妈就是貌似忠厚一肚子坏水，我跟你说。哎，这不是人们说了啊，来说说我，我是第几层？你啊啊，严格讲，你是属于胜利和安全。我那是最低级的呀，我怎么着？我这是中级吧？你听不懂中国话呀？中级是被爱、归属与爱，你有吗？你现在最恰当的就是胜利。好嘞，我听明白了，这一个不是人的，一个最低级的，就你高级呗。对，你高级，你离什么婚呢？啊？就我这种阶段，最容易离婚，因为这个阶段需求最难得到满足。你们俩可以仔细想想，我们身边的人，是不是那种各方面匹配度都最高、门当户对的，反而更容易离婚？有道理。所以你才回来吃这二遍苦，受这二茬罪。你还是想在最高层面的需求上跟简爱匹配。说白了，你还是想跟简爱在一块儿哎，苏老师，其实呢，我有一个不太符合常规的想法，您听听啊。我想把这一家公司当成两家公司来看，呃，也就是说，我想将这次优化案呢看成是两家公司的合并。其实，在这之前也有一些数据和案例来支持。小简啊，你这个思路很有意思，放下微观的思路，宏观的看待整件事情。很大的，也很创新，真的啊！啊，我听到您这么说，我就放心了。